இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களை காபு வாங்கிய சுனாமி எனும் அரக்கனை நாம் யாரும் எளிதில் மறந்துவிட முடியாது மீனவர்கள் மட்டுமில்லாமல் கடற்கரையோரம் வசித்து வந்த அனைவரும் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தையும் சொந்தங்களையும் இழந்து நின்று நிற்கதியான துக்க நாள் அப்படி நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டு பெற்றோரை இழந்து தவித்த தொன்னூற்று ஒன்பது குழந்தைகளுக்கு அன்னை சத்யா ஆதரவற்ற குழந்தைகள் காப்பகம் தொடங்க அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா உத்தரவிட்டிருந்தார் அப்போது அங்கு பணியில் இருந்த கலெக்டரின் பரிந்துரையின் பேரில்தான் அப்படி ஒரு இல்லம் அமைக்கப்பட்டது பெற்றோர்களை இழந்து தவித்து வாழ்வில் நிற்கதியாக நின்ற குழந்தைகளில் மீனா சௌமியா என்ற இரு குழந்தைகள் மீது அந்த கலெக்டருக்கு அளப்பறிய அன்பு இருந்தது அந்த இரண்டு குழந்தைகள் படிப்பில் படுசுட்டியாக மட்டுமில்லாமல் பொது அறிவிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்தனர் அந்த குழந்தைகள் மீது மாவட்ட கலெக்டர் கூடுதல் அக்கறை காட்டுவதற்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது அந்த இரண்டு குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் கூடுதல் அக்கறை கொண்டிருந்த அந்த மாவட்ட கலெக்டர் அவர்களின் ஒவ்வொரு வளர்ச்சியையும் தேடி தேடி அறிந்து கொள்வார் தன்னுடைய பல்வேறு பணிகளுக்கு மத்தியிலும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்த காப்பகத்திற்கு செல்வது மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய மனைவி கிருத்திகா மகன் அரவிந்துடன் சென்று அங்கே தங்கியிருந்த குழந்தைகளுடன் பொழுதை செலவழித்து வருவார் பிறகு தனக்கு பணிமாற்றம் கிடைத்து வெளி மாவட்டத்துக்கு சென்றாலும் அவ்வப்போது இந்த காப்பகத்திற்கு சென்று வருவது வழக்கம் இந்த நிலையில் கஜா புயல் பாதித்த நாகை மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் சீரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்ய அவர் சென்றிருந்த போது நாகப்பட்டினம் ஊர் பொதுமக்களையும் அந்த காப்பகத்தில் தங்கி படித்து திருமணம் முடித்த தமிழரசி விஜயபாலனையும் சந்திக்கும் வாய்ப்பு ராதாகிருஷ்ணனுக்கு கிடைத்தது உடனே பிஞ்சு குழந்தைகளாக காப்பகத்தில் சேர்ந்த மீனா மற்றும் சௌமியாவை பற்றி ராதாகிருஷ்ணன் விசாரித்தார் இவர்கள் இரண்டு பேர்தான் காப்பகம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து அங்கேயே தங்கி தற்போது வரை படித்து வருபவர்கள் மீனா அதே பகுதியில் உள்ள நடராஜன் தமையந்தி பள்ளியில் பிளஸ் டூ படித்து வந்தார் அவரை நேரடியாக பள்ளிக்கு சென்று டாக்டர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் சந்தித்து இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்க நினைத்து யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் மீனாவின் முன்னால் சென்று நின்றார் அந்த பெண்ணுக்கு வாயடைத்து விட்டது இன்னும் சொல்ல போனால் ஸ்தம்பித்து போய்விட்டார் எதையும் சொல்ல முடியவில்லை அதிர்ச்சி என்றால் அப்படி ஒரு அதிர்ச்சி கை கால் எல்லாம் நடுங்கிவிட்டது அந்த சூழலில் அவர் சொன்ன வார்த்தை என தெரியுமா அப்பா கடவுளை பார்த்த பக்தன் போல அந்த பெண்மணி அப்பா என்று அழுது கொண்டே கட்டி பிடித்த போது அந்த கலெக்டர் உண்மையில் உடைந்து போனார் ஒரு கட்டத்தில் அவராலும் அடக்க முடியவில்லை தன் பொறுப்பு பதவி அதிகாரம் எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு அவரும் அடக்க முடியாமல் அழுது விட்டார் சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை ஆனால் ஓரளவுக்கு புரிந்துவிட்டது பல ஆண்டுகள் சந்திக்காமல் இருந்த அப்பாவும் பெண்ணும் சந்தித்து கொண்டால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது மீனா அப்பா என்று சொல்லி அழ அதை பார்த்து கலெக்டர் அழ சுற்றியிருந்த மக்களும் அழத் துவங்கிவிட்டனர் எப்படி மீனு இருக்க யாராவது தேடி வந்தாங்களா என அந்த கலெக்டர் கேட்க அதற்கு மீனா என்னை தேடி யாருமே வரவில்லை என்று சொன்னதும் அவர் மீண்டும் கண்கலங்கி விட்டார் அதை தொடர்ந்து அவர் மீனாவிடம் நீ எதற்கும் கவலைப்படக்கூடாது நன்றாக படி என்றார் மேலும் பிளஸ் டூ முடித்து எந்த மேற்படிப்பை தேர்வு செய்ய போகிறாய் என்று பாசத்தோடு கேட்டார் அதற்கு மீனா பிகாம் படிக்க விருப்பப்படுகிறேன் அப்பா என்றார் உடனே அதற்கான படிப்பு செலவு முழுவதையும் தானே ஏற்றுக்கொள்வதாக அந்த கலெக்டர் கூறினார் அதே போல கல்லூரியில் படித்து வரும் சௌமியாவை செல்போனில் தொடர்பு கொண்ட அவர் விரைவில் நேரில் சந்திக்க வருவதாக கூறியவுடன் எதிர்முனையில் இருந்த சௌமியாவால் நம்பவே முடியவில்லை இப்போது எதிர்முனையில் இருக்கும் அழுகை வர பக்கத்தில் இருந்த மீனாவும் அழ அவரும் அழ அந்த இடமே உணர்ச்சி கொந்தளிப்பில் விதந்தது சினிமாவில் வந்தால் கூட நம்ப முடியாத இந்த காட்சி நிஜத்தில் நடந்தேறியது அதிகாரம் பதவி என விடாப்படியாக பிடித்து கொண்டிருக்கும் ஒருவரால் இது சாத்தியமே இல்லை மனித நேயமும் இரக்க குணமும் கொண்ட ஒருவரால் மட்டுமே சாத்தியம் ஒரு பெண்ணின் தூய அன்புக்கு இலக்கணமாய் அப்பாவாக மாறிய அந்த கலெக்டர் யார் தெரியுமா இப்போது சுகாதாரத்துறை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் இப்போதும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள மக்கள் இவரை கடவுளின் தூதுவன் என்றும் மக்கள் கலெக்டர் என்றும் அழைத்து வருகின்றனர் இதைவிட மிகப்பெரிய நிகழ்வு ஒன்று இருக்கிறது அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள சில மீனவர்களில் வீடுகளில் உள்ள பூஜை அறைகளில் இவருடைய படம் இன்னும் இருக்கிறது கடவுளுக்கு நிகராக ஒரு மனிதர் பூஜை அறை வரை கொண்டு செல்லப்படுகிறார் என்றால் அவர் மீது மக்கள் கொண்டிருக்கும் மதிப்பு எப்படி இருக்கும் யார் இந்த ராதாகிருஷ்ணன் ஏன் மக்கள் இவரை இப்படி கொண்டாடுகிறார்கள் பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சென்னையில் பிறந்தாலும் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் நாடு முழுக்க சுற்ற வேண்டியிருந்தது காரணம் அவருடைய அப்பா அவர் பாதுகாப்பு துறையில் பணிபுரிந்து வந்ததால் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் செல்ல வேண்டியிருந்தது 
அதனால் தன் பள்ளி படிப்பை நாசிக் தியோலி சண்டிகர் கான்பூர் என பல்வேறு நகரங்களில் முடித்தார் சிறு வயதிலிருந்தே ராதாகிருஷ்ணனுக்கு விலங்குகள் மேல் தனியாத ஆர்வம் நாய்க்குட்டிகளை பார்த்தால் குழந்தையாகி விடுவார் பூனை நாய் பசு என எல்லா வீட்டு விலங்குகளும் தன்னை சுற்றி இருக்க வேண்டும் என நினைப்பார் சிறு வயதில் விலங்குகள் மீது கொண்டிருந்த ஆர்வமே அவரை கால்நடை மருத்துவம் படிக்க அழைத்துச் சென்றது தன் கல்லூரி படிப்புக்காக பெங்களூர் வந்த ராதாகிருஷ்ணன் கால்நடை மருத்துவத்தில் நிலங்களை பட்டம் பெற்றார் அதன் பிறகு விலங்கு இனப்பெருக்கம் மற்றும் மரபியல் சார்ந்த துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வேண்டும் என்ற தன் சிறு வயது கனவை நோக்கி பயணமானார் தன் பயணத்தின் முயற்சியின் வெற்றியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக தேர்வானார் பயிற்சிக்கு பிறகு ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு மாநிலம் பள்ளி கல்லூரி படிப்புக்காக வெவ்வேறு மாநிலங்களுக்கு பயணப்பட்டாலும் தன் பூர்வீகமான தமிழகத்திலேயே ராதாகிருஷ்ணனுக்கு பணிபுரியும் வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்பதாம் நாள் தூத்துக்குடி துணை ஆட்சியராக தன் பணியை துவங்கினார் அதன் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை குடும்ப நல மற்றும் நல்வாழ்வுத்துறையின் துணைச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார் அதன் பிறகு நில வருவாய் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்துறையின் ஆணையராக பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டது அதன் பிறகு சென்னை மாநகராட்சியின் கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதன் முதலாக சேலம் மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றார் அவர் சேலத்தில் ஆட்சியராக இருந்தபோது அங்கிருந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை பெண் சிசு கொலை அதை தடுக்கும் விதமாக ராதாகிருஷ்ணன் எடுத்த பல்வேறு முயற்சிகளும் வெற்றி பெற்றன காவல்துறை ஒத்துழைப்போடு பெண் சிசுக்களை கொலை செய்தால் ஏற்படும் பின் விளைவுகள் குறித்து பெரிய அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் அது மிகப்பெரிய அளவில் பலன் கொடுத்தது தொட்டில் குழந்தை திட்டமும் கொண்டு வரப்பட்டது நீண்ட நாட்களாக இருந்த இப்பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததால் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பாராட்டை பெற்றார் தொட்டில் குழந்தை திட்டத்தை முதல்வர் ஜெயலலிதா துவங்கி வைத்தார் அந்த நிகழ்வில் இருந்துதான் தமிழக அளவில் சிறந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியாகவும் கவனம் பெற்றார் அதற்கடுத்தபடியாக இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சேலம் மாவட்டத்திலிருந்து தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியராக பணிமாற்றப்பட்டார் ராதாகிருஷ்ணன் அங்கு அவர் பணிபுரிந்தது சில காலம்தான் என்றாலும் அவர் வாழ்க்கையில் முக்கியமான காலகட்டம் இதுதான் என்றால் அது இந்த காலகட்டம்தான் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட கும்பகோணத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது அந்த விபத்தில் தொன்னூற்று நான்கு பச்சிலம் குழந்தைகள் உடல் கருகி உயிரிழந்தன இச்சம்பவத்தின் போது ஆட்சியராக இருந்த ராதாகிருஷ்ணன் உடனடியாக மீட்பு பணியில் களம்பிரிங்கி செயல்பட்டது அனைவரது கவனத்தையும் பெற்றது தகவல் கேள்விப்பட்டவுடன் அவர் சம்பவ இடத்துக்கு செல்லும் போது அந்த பகுதி முழுவதும் பெரிய அளவில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது வேறு வழியே இல்லாமல் ஒரு கிலோமீட்டர் ஓடியபடியே தான் சம்பவ இடத்துக்கு சென்றார் தனக்கு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏதோ செய்தோம் என்றில்லாமல் ஒரு தகப்பனாக அவர் பதறி எடுத்து சென்றது அவருக்குள் புதைந்திருந்த பொறுப்புணர்ச்சியையும் மனித நேயத்தையும் வெளிப்படுத்தியது அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு இனிமேல் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கக்கூடாத அளவிற்கு அவர் செயலாற்றியது அவருடைய கடமை உணர்வை வெளிப்படுத்தியது அதே ஆண்டில்தான் சுனாமி தாக்கி உலகம் முழுவதிலும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது தமிழகம் முழுவதும் சுனாமி தாக்கினாலும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் தான் மிகப்பெரிய சேதம் ஏற்படுத்தியது அங்கு சில கிராமங்கள் முற்றிலும் அழிந்து விட்டன அதிகாரிகளை முடுக்கிவிட்டதோடு நின்று விடாமல் அவரே நேரடியாக களத்தில் இறங்கி நிவாரணப் பணிகள் மேற்கொண்டார் கடற்கரையோர பிணங்களை அடக்கம் செய்வதில் உதவி செய்தார் மக்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் சென்று சேர்வதிலும் அரசு எந்திரத்தை மிக வேகமாக செயல்படவும் காரணமாக இருந்தார் அவர் மட்டும் அப்போது அங்கு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நாகப்பட்டினம் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை சந்தித்திருக்கும் மக்களின் முடங்கி போன வாழ்க்கையை மீண்டும் சரி செய்ததற்கு எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டார் ராதாகிருஷ்ணன் உளவியல் ரீதியாக ஏற்பட்ட பாதிப்புகளிலிருந்து வெளிவருவதற்கு தன்னார்வ தொண்டர்களோடு கைகோர்த்து களப்பணியாற்றினார் பள்ளிகளை மீட்டுருவாக்கியது குழந்தைகளை தத்தெடுத்தது என அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு தாவினார் அப்படி செயல்பட்டதால் தான் இன்று வரை நாகப்பட்டின மக்கள் அவரை கடவுளின் தூதுவன் என்று சொல்கிறார்கள் இரவு பகல் பாராமல் அவர் பணிபுரிந்ததை சர்வதேச ஊடகங்கள் புகழ்ந்து தள்ளின உடனடியாக நாகப்பட்டினம் மீண்டு எழுந்தது அப்போது அமெரிக்க அதிபர் பில் கிளின்டன் இந்தியாவிற்கு வந்தபோது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தை பார்வையிட விரும்பினார் அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருந்தன ஒன்று அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த நிவாரணப் பணிகள் மற்றொன்று மறுசீரமைப்பு அதை பார்த்து வியந்து போன கிளின்டன் ஜே ராதாகிருஷ்ணனை மூன்று வாரங்கள் அமெரிக்காவிற்கு அழைத்தார் இந்திய அரசின் சார்பில் கலந்து கொண்ட ராதாகிருஷ்ணன் எப்படி நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொண்டோம் மறுசீரமைப்பு செய்தோம் என்று விழாவரியாக அங்கு உரையாற்றினார் அமெரிக்காவில் உள்ள வாஷிங்டன் சான் பிரான்சிஸ்கோ ஹவாய் உள்ளிட்ட இடங்களில் உரையாற்றியவுடன் அவருடைய அனுபவங்களிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ள இலங்கை அரசும் அவரை அழைத்தது
ஐநா அவை வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் பேரிடர் மேலாண்மை குழுவுக்கு தலைமை பொறுப்பேற்றார் அப்போதிருந்தே பேரிடர் காலங்களில் களப்பணியாற்ற சரியான அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் தான் என்று ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் நம்பிக்கை வைத்தது தமிழக அரசுக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருந்தது தன் பொறுப்புகளில் முத்தாய்ப்பாக இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பரில் தமிழ்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை செயலராக நியமனம் செய்யப்பட்டார் அதிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை ஏழாண்டுகள் அதே துறையில் சிறப்பாக செயல்பட்டார் இதே காலகட்டத்தில் தான் தமிழகம் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டது சென்னையில் வெள்ளம் தமிழகத்தில் நீலம் ஓகி வருதா என வரிசையாக புயல்களின் தாக்கமும் இருந்தது அப்போதெல்லாம் சுகாதாரத்துறை திறம்பட செயல்பட ராதாகிருஷ்ணனின் துரித நடவடிக்கையும் முக்கியமான காரணம் இது தவிர டெங்கு உள்ளிட்ட வைரஸ் காய்ச்சல் தமிழகம் முழுவதும் பரவாமல் தடுத்ததிலும் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு அவர் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் பொதுமக்களிடையே செய்யப்பட்ட விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் என அவரது செயல்பாடுகளால் தமிழகம் பல்வேறு ஆபத்துகளிலிருந்து காக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு போக்குவரத்து துறை செயலாளராக பணிமாற்றப்பட்ட ராதாகிருஷ்ணன் தற்போது மீண்டும் சுகாதாரத்துறையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தான் வகிக்கும் பதவி எதுவாக இருந்தாலும் கொடுக்கப்படும் பணி எதுவாக இருந்தாலும் திறம்பட செய்து முடிப்பது ராதாகிருஷ்ணனின் சிறப்பு அவரது பணி அனுபவமும் திறமையும் கொரோனாவிலிருந்து தமிழகத்தை காக்கும் என்று முதல்வரும் நம்புகிறார் தமிழகம் நம்புகிறது தமிழர்களின் நம்பிக்கை ஒருபோதும் வீண் போவதில்லை